Селям алейкум. Я Асанова Айши, супруга Асанова Марлена, одного из фигурантов дела Хизбутахрир, который с 11 октября 2017 года незаконно находится под арестом. Много слов благодарности было сказано от нас, от жен и матерей, осужденных ребят в адрес неравнодушных людей. В эти трудные для всех нас времена вы находитесь на позиции солидарности с нами. Вы так же, как и мы, видите эту чудовищную несправедливость, не соглашаетесь с этим и по мере своих сил протестуете. Вы не из одной семьи, и большинство из вас даже не знают друг друга. Возможно, вы по-разному видите будущее нашего народа. Однако вы сильно возмущены тем беспределом, который происходит по отношению к вашим единоверцам и соотечественникам. И несмотря на объективные риски, вы нашли в себе смелость быть рядом с нами и не молчать. Пусть Аллах будет доволен вами. Однако сегодня я хочу говорить о другой стороне этого дела, о равнодушии и коллективной безответственности. Точнее сказать о тех позициях некоторых наших соотечественников, которые они сами озвучивают словами. В Крыму нет репрессий против крымских татар. Есть преследования Меджлиса и Хизбут-Тахрир. Я не из их числа, и поэтому меня это не касается. Хочу сказать сразу, что подобного рода отношение к проблемам своих единоверцев противоречит нашей с вами религии и не к лицу для мусульман. Возможно, пожар на соседней улице не коснется моего дома, но мой долг — пойти и помочь, сделать это по мере своих сил. И это именно то, чему учит нас ислам. Наверное, ни в одной из мировых культур не уделено столько внимания вопросу солидарности и братства, как это выражено в нашей с вами религии. Наш народ исламский. Мы мусульмане, альхамду лилях. А потому подобного рода безответственных позиций в нашей среде быть просто не должно. Так указывая на подобающее отношение между мусульманами, Аллах Субханава Тааля говорит в Коране «Поистине, верующие братья, и вы стали братьями по милости Его, говорится в другом аяте, где Аллах, свят Он и велик, говорит о братстве между нами, как об одной из Его великих милостей. Принцип солидарности в исламе настолько ярок, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, даже отрицает совершенство веры у того, кто не соответствует этому. Так, со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не пожелает своему брату того, чего желает самому себе». И в комментариях к этому хадису многие исламские ученые указывают на то, что сплоченность мусульманского общества – прямое следствие совершенства веры. Именно такая вера побуждает сердца людей к объединению и труду ради всеобщего блага. А это, в свою очередь, одна из наиважнейших ценностей ислама. Также от Умара ради Лахуан передается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Самые любимые люди для Аллаха — это самые полезные из них, а самые любимые деяния перед Аллахом — это радость, которую ты приносишь брату своему или помогаешь ему в беде». Также в одной из своих проповедей, указывая мусульманам, на братское отношение между друг другом. И важность в этом наш пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «В любви, милосердии и сострадании, верующий подобно единому организму, когда один из органов поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и жаром». Наши праведные предшественники — из числа сподвижников пророка и их последователей очень трепетно относились к каждому уроку посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, 
и поэтому дорожили сохранением солидарности в своей среде, чем являются для нас настоящим образцом истинного братства. Один из известных предшественников сказал, «Разыскивайте братьев своих по истечению трех дней. Если они болеют, навестите их. Если одолели их проблемы, помогите им. Если они забыли о вас, напомните им». Джематам, знайте, главным помощником тирании является именно равнодушие людей и их коллективная безответственность. Не будьте этими помощниками. Будьте помощниками религии Аллаха, и Аллах поможет вам и укрепит ваши стопы. Ислам учит нас тому, что солидарность друг к другу – это одна из великих ценностей Ислама. Ею нельзя пренебрегать. Не позволяйте своим тревогам и, возможно, даже страху перед тираном управлять собой. Это недостойно вашей веры. Помните о предопределении Аллаха. Нас настигнет лишь то, что предписал нам Аллах, не больше и не меньше. Жизнь — это испытание. И дай Аллах нам всем пройти его достойно.